ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಆಯುರ್ವೇದ ದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇ ಗುರುದೇವ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ವರದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗೂ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಫೈವ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತು ಗುರುಗಳೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ ಮೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀವೋ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬೋದು ಮತ್ತು ಸಕಾರ ನಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವುದು ರೋಗ ಬ್ರಸುತ್ತೋ ಅದು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಷಧ ಗುಣ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಗಿಡ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೂರು ಗಿಡ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂ
ಮಾವಿನ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಮಾವಿನಣ್ಣನ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಜ ಹಣ್ಣು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಂದು ಒಡ್ಡುವಂತ ಏಕೈಕವಾದಂತ ಮಾರಕವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಂದು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳಿತವೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಊತ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕನಿಷ್ಠ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನೊಣಗಳು ಕೀಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಜಿ ಒಡೆದು ಅದು ಊಜಿಯಿಂದ ಸ್ಫೋಟವಾದಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಈಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳತಿದೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೊಳತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ ಪಾಲು ಆ ಕೊಳತಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಇದು ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಜ್ವರಗಳು ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಗುನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಂತದ್ದು ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ತರದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕ್ರಮ ನಿಜ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂದವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಬಂದವ್ರು ಸುಮ್ನಿದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡು ಏ ಇವತ್ತಿನ ಕಾ ಜ್ವರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಏನ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಚೆಕಪ್ ಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕಪ್ ಗಳಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟಲ್ಲೇ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥೋಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲೆ ಗಿಡ ಅಂಕೋಲೆ ಮರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಕೋಲೆ ಮರ ಆ ಮರದ ಬೇರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರನ್ನ ತಂದು ತೊಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರಗಾಳಿತ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಡಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕನೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಪೌಡರ್ನ ತಂದು ಆ ಕಾಡು ಗರಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತರಬೇಕು ಕಾಡು ಗದ ಗರಗದ ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಅರದು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ರಸ ಇಂಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಈ ಅಂಕೋಲೆ ಮರದ ಬೇರಿನ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟು ತರದ ಜ್ವರವನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ಪ್ರಪ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಈ ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ರೋಗಿ ರೋಗಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಹೋಗಲಾರದ ಈ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು
ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಅದು ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕೊಳತ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಗಿಡದ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡದ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾತ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ವಾತ ದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಾಣು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ವರ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಸಂಧಿ ವಾತ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ನೋವನ್ನ ತಿಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಐದು ವರ್ಷ ನೋವನ್ನ ತಿಂದಿರೋರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಾವು ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ನಾ ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕೂಡ್ಲು ಏ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೂಡ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಸುನೀತಾ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೌದು ಸುನೀತಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಆ ಔಷಧಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಲವತ್ತ ಒಂದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೇಳಿದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇವತ್ತು ಏನು ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂದಲು ಉದುರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ತೈಲ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಿಂದಾನು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿರೆ ಒಗ್ಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗೋರಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಡುಗರಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರನ್ನ ಸಮಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮೂರು ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅವನಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದು ಉಗ್ಗು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂ ಬರದ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆ ಕಬ್ಬಣದ ಬಾಣ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ವತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ವತಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಳೆ ಕಾವನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ವತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಸಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಕೆಡಲಾರದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೆಡದಂತೆ ನೀವು ಆ ತೈಲವನ್ನ ಅಭ್ಯಂಗನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಸ್ಕಿನ್ಗೂ ಕೂದಲಿಗೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು ತ್ವಚೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು
ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸೋದು ನನಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗೇನು ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದುರ್ಬಳಕೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆನೂ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಬಹುತೇಕ ಹಣ ನೋಳಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ ಜಾಹೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಮ್ದೊಂದ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದೊಂದ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರವರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಂತೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೋಗಲೇ ಇದು ಅಂಟು ಜಾಡಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೋ ಇಡೀ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಗೋ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೆಂಟ್ ಜನ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ಖಂಡಿತ ಅದಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆ ತಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವತಃ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದದ ಒಳಗಡೆ ಇಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕರೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಕರೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತನಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಜೋರ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಕೊಳತಂತದ್ದು ಆ ಅದರ ಏನು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತ
ಆ ನಿದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಕಚ್ಚುವಂತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ಈಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಮುಖ್ಯನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕನ್ನ ತಾವು ನಾವು ನಾವೇ ಎಸೆಯುದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಡಳಿತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳನೀರ್ ಕುಡಿತೀವಿ ಎಳ್ನೀರ್ ಬುಂಡೆನ ಒಡೆದು ಆ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲ್ ಒಣಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಎಳ್ ಎಳನೀರ್ ಬುಂಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದು ಎಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರಾರು ನೊಣಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಮರಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವುದೇ ಆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರ್ ಬುಂಡೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿತಾರೆ ರೋಗಿಗೆ ಎಳ್ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬುಂಡೆನ ಆ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗನ ಬಿಸಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಾನೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅರಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಗಳೇ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆದ್ರೆ ದೋಷ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ನೀರೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ನೀರಿನಿಂದನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀರಿನಿಂದನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರು ಮಳೆ ಊದ್ ಕೂಡಲೇ ಮಳೆ ಬಂದ್ ತಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಲೀಜನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕೆರೆಗ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಹಿಂದೆ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬಾಯಿನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ತಗೋಗಿ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಸಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವ್ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಒಂದ್ ಒಮ್ಮೆ ವರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ಕಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೂವು ಹೂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಮುಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೊಳತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲೆಗೆ ಎಸಿತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಣಗದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಣಗದೆ ಅದು ಕೊಳತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೋದಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಗಳ
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾತರವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಪಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುಗಳ ನಂಬರು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ನ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಆರು ಒಂದು ಎಂಟು ಐದು ಎರಡು ಐದು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಐದು ಏಳು ಎರಡು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖುದ್ದು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳೆ ಡೆ ಚಿಕನ್ ಕುಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜ್ವರ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೂ ಇಂಥ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ವರವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ತಡೆಯುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸವಾದಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ಕಡ್ಡಿ ತೋಟ ಆಗ್ಬೋದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸಾಯ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಹೋಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆಯಾಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾತ ಉದ್ವೇಗ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಬಂದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜ್ವರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರಟೋಗುವಂಥ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿರು ಅವರ ತಾಯಂದಿರು ಏನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ತುಳಸಿ ರಸ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬೆ ರಸ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಥೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಚ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ರಾಣನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಪತ್ತೆ ಇದ್ದು ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಥೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಈ ಜ್ವ ಜ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಏನು ಅಥೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತರಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಸವಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರು ಅದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಬದುಕಲಿ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇ
ಆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಈ ಭಾಗದಿಂದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜನಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಡವರಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದ ಮೂರು ಭಾಗ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರುವಂಥ ವರ್ಗ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ವರ್ಗ ಆ ವರ್ಗದನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟು ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಇವರು ಗುಣಮುಖ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ನಗ್ತ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಲ್ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಡ್ದೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಊರ ದಾರಿಯ ಹಾರು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಜನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ಗೆಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಧ ತಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಗುರುಗಳು ನೀವು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತರೂ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗೆ ಅದು ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತನುವಾಗಿ ಆ ತನುವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ
ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಅವರುಗಳು ನನಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲೇಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಲೇಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಟ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೀತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೆತ್ತಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಗಳಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಬೇರೆ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬರೆಸುವಂತ ಗಿಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ಆ ಜಗೆಯುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ ಬಾಯಿ ತರದ ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಆದ್ರೂ ನೀರನ್ನ ಈ ಚೆಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಷ್ಟು ರಸವನ್ನ ಕೊಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಔಷಧಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚುರುಕು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ನೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧವ ಇದೆಯೇ ಬೇರೆ ಮುಲಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಚುರು 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 ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುರುಕು ಸೊಪ್ಪು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ಚುಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೂಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಜ್ಜು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ಆ ಲಾರಿ ಏನೋ ಕಾರುಗಳು ಯಾವ್ದೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ತರದ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ನೋವುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಅವರು ಪಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಬಾಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕರಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂತೀನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತಿನ್ಬಹುದು ಒಂದೆರಡ
ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅರಳಿ ಮರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅರಳಿ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ ಜಜ್ಜದು ಹಸಿಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಸ್ತ್ರಗಳತೆ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಂ ಅದೇ ಕುಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳತೆ ಮಾಡಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಗರಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಾಡು ಗರದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಆ ರಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರಸ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಈ ಅರಳಿ ಮರದ ಬೇರಿನ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ನಿತ್ರಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಜ್ವರದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಈ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅದೇ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಗರ್ಗದ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಗರ್ಗದ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತಂದು ಈ ಒಂದು ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ನೆನೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಷ್ಟು ನೆನೆ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋರಬಾರದ ರಸ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹದವಾದಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತರ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ರಸಗಳು ಸೇರ್ತು ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ ಎರಡು ರಸಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವರೆ ಕಾಳಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಜೇನು ತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ತೊಳಸಿ ರಸದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ನಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಸೌರ ಸೌರಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಹ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಧೋರಣೆಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಔಷಧಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಔಷಧಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಔಷಧಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದವರು ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರದಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮಡಿಕೇರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಪೇಷಂಟು ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಕಂಡು ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂ
ಈ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗುಣಮುಖನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಹೋದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಚಕರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಥೋರ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನುಂಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಲಸ್ತಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳು ಎರಡು ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೊನೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದುವೆ ನಾವಿವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಔಷಧಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಔಷಧವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ತರದ ಔಷಧ ನಿಜವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರು ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಆ ಡಾಕ್ಟರು ಈಗ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅಥೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂತೂ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಶುಗರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಥೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಬಾಯಿಂತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸರಿ ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದನೇ ವಾಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರುಗಳೇ ವಾಹಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಓಡಿ ಹತ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗ
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಪ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಂಡೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಔಷಧಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಔಷಧವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಗಲಕಾಯಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಂಗಿ ಎಲೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರ್ಣವನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಏನು ಆ ಅಂಕೋಲೆ ಮರದ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಚೂರ್ಣ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಏನು ಸೊಪ್ಪುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಆ ರಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚೂರ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೂರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರ ಜ್ವರ ಬರಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಟೈಮು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಉರುಳಿ ಕಾಳಗ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ ತರಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಜ್ವರ ಬಾಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಲವಾರು ತರದ ಜ್ವರ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಸಪ್ಗಳಿಂದ ಆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಏರುವ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದನೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಅಂಕೋಲೆ ಮರದ ಬೇರು ಇದರ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ಆ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಣಗಿಸೋದು ಮೂರು ರಸಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿವಸ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತ ಜ್ವರಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ನೂರ್ ಜನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೂರ್ ಜನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉರುಳಿ ಕಾಳಿಗಿಂತನು ಅರ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜ್ವರಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ನಾವು ಹಣವ್ಯಯ
ಪ್ರಿಯಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊನ್ನೆ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂ